ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡിയർ ട്രൈനീസ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലെസൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ഈ ലെസണിൽ നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രീ ഹീറ്റിങ്ങുകൾ പഠിക്കാം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാം അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എന്താണെന്നും പോസ്റ്റ് ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നും പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് അതായത് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജോബ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജോബ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതാണ് പ്രീ എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് വരുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ നമ്മൾ പ്രീപെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീപെയ്ഡിൽ സിം നമ്മൾ ആദ്യം അതിൽ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രീ ഹീറ്റിങ്ങിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ജോബിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്താലുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് അതായത് ഇത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ജോബ് നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റൽ തണുക്കുന്നതിൻ്റെ നിരക്ക് കുറക്കുന്നു അതായത് പെട്ടെന്ന് തണുത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രീ ഹീറ്റിങ് സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തണുക്കു തണുത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പം വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെൽഡിങ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് ഒരു വലിയ ബലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഡിസ്റ്റോഷൻ്റെ പാടത്തിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചില മെറ്റലുകളിൽ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ക്രാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വിള്ളൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രെസ് വെൽഡിങ് ജോയിൻറ്റിനുള്ള സ്ട്രെസ് കുറക്കുകയും അതേപോലെ വിള്ളൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ചില മെറ്റലുകൾ കൂടുതൽ വികസിക്കുന്ന ചില നോൺ ഫറസ് മെറ്റലുകൾ കോപ്പർ അലുമിനിയം ബ്രാസ് ഇതുപോലുള്ള നോൺ ഫറസ് മെറ്റലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂടാകുമ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം വികസിക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീല് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീല് എന്നീ മെറ്റലുകൾ ചിലപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ബ്രിട്ടിലായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും പൊട്ടിപ്പോകും അതാണ് ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടിലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റലുകൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള സ്ട്രെസ്സൊക്കെ കുറക്കുകയും അതുപോലെ ബ്രിട്ടിലാവുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പ്രീ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ഡെപ്പോസി ഓരോ വെൽഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് ശേഷവും പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് ഒരു റണ്ണ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തണുക്കുന്ന റേറ്റ് വലിയ ജോബൊക്കെയാണോ തണുക്കുന്ന റേറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കടുത്തത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രീ ഹീറ്റിങ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ അതിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഒരു ജോബ് അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കിനോ അനുസരിച്ചാണ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു ഗ്യാസ് ഫർണസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർക്കോൾ ഫർണസിലോ ചാർക്കോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൽക്കരി കൽക്കരി ഫർണസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഫോർജിലോ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഫോർജ് കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കൊല്ലൻ്റെ അലയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർജ് കറക്കിക്കൊണ്ട് ചൂടാക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഫോർജ് അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഫോർജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സി അസറ്റ്ലി
അത് ചെറിയ കാസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജോബ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലോ പൈപ്പ് ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ടിങ് ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ബ്ലോ ബ്ലോ പൈപ്പ് ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വലിയ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഫർണസ് അതേപോലുള്ള തൽക്കാലം ഉണ്ടാക്കിയ ഫർണസിലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും അത് ചിട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഫർണസാണ് ഈ ചിട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ഫർണ താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ചൊരു ഫർണസാണ് അതേപോലെ ഫർണസിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ജോബ് മൊത്തത്തിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രീ ഹീറ്റിങ്ങിലുള്ളത് അതായത് ഇതൊക്കെ ചാർക്കോൾ ഫർണസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫർണസിലോ ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഫോർജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്ലോ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മെത്തേഡിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിൽ മൂന്ന് തരം പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഫുൾ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തത് ലോക്കൽ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പ്രീ ഹീറ്റിങ്ങുകളും ഓരോന്നിനെയും പറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്താണ് ഫുൾ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഫുൾ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രീ ഹീറ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ജോബ് മുഴുവനായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ എത്ര വലിയ ജോബാണോ ആ ജോബ് അതിന് മുഴുവനായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫുൾ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെയുണ്ട് അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് ആ ജോബ് എൻ്റെയർ ജോബ് മുഴുവനായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ ഫുൾ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വലിയ ജോബാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്ലോ പൈപ്പ് ഫ്ലെയിം ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗമൊക്കെ തണുത്ത് പോകും അപ്പോൾ വലിയ ജോബാണെങ്കിൽ ആ ജോബ് അങ്ങനെ തന്നെ വലിയ ഫർണസിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രീ ഹീറ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് വെൽഡിങ് സമയത്ത് ജോബ് ചൂട് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തും ഒരു യൂണിഫോം റേറ്റിൽ മാത്രമേ തണുക്കുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് പോകില്ല ആ ജോബ് മുഴുവനായിട്ട് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് പോകാതിരിക്കും ആ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രാക്കൊന്നും വരാതിരിക്കും ആ വെൽഡിങ് ബ്രിട്ടിലായി പോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫുൾ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ആ ജോബ് മുഴുവനായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫുൾ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ലോക്കൽ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലോക്കൽ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രീ ഹീറ്റിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത് വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നേരത്തെ ജോബ് മുഴുവനായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആ വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിന് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ലോക്കൽ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ചിത്രത്തിൽ നോക്ക കാണാം ഇവിടെ ക്രാക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് ഈ ജോബിൽ ക്രാക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്രാക്ക് വീണ ആ പോർഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ ബ്ലോ പോ ബ്ലോ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്ലോ പൈപ്പ് ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓടിച്ച് ഹീറ്റാക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈ യൂഷ്വലി ഡൺ ബൈ പ്ലേയിങ് ദ ബ്ലോ പൈപ്പ് ഫ്ലെയിം ജസ്റ്റ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ വെൽഡിങ് വെൽഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഭാഗം മാത്രം ബ്ലോ പൈപ്പ് ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഓടിച്ച് ഹീറ്റാക്കുന്നു അതിനെയാണ് ലോക്കൽ പ്രീ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രാക്ക് ക്രാക്ക് വീണ കാസ്റ്റ് അയൺ വീലാണെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ക്രാക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് ഈ വീലിൽ അതേപോലെ തന്നെ ക്രാക്ക് വീണ വീലാണെങ്കിൽ നേരെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
is being done on the area which may be affected by the uneven expansion and the contraction due to the welding heat but not on the portion to be welded ee preheating il nammal weld cheyna a bhagam preheat cheyunnilla pinne evada heat cheyunu ee weld cheyumbo undavuna uneven expansion and contraction adu oru pole allada vigasikkalum chirungana ellu phalamayitte aa welding il selpa mattu sthalangala baadhikum aa sthalangalil heat cheyunnadinana indirect പ്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ക്രാക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ വികസിക്കും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ പീസിൻ്റെ ഇവിടെ ക്രാക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രാക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പകരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജോബിൻ്റെ ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രീഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതാ ബ്ലോ പൈപ്പ് ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മൂന്ന് തരം പ്രീഹീറ്റിങ്ങുമായി ഫുൾ പ്രീഹീറ്റിങ്ങുമായി ലോക്കൽ പ്രീഹീറ്റിങ്ങുമായി ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രീഹീറ്റിങ്ങുമായി ഇനി നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഹീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഹീറ്റിങ് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെൽഡിങ്ങിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രീഹീറ്റ് ആക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ജോബ് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഉടനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പോസ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ജോബ് ഒരു ജോബ് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഉടനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പോസ്റ്റ് പേഡ് സിം എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റാണ് വില്ല് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്ത് ഉടനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ പോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജോബ് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഉടനെ ചൂടാക്കുന്നതിനെ പോസ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉടനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് വെൽഡ് ചെയ്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്ത ജോബിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ് സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിട്ടിൽ സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകാം നമ്മളൊരു പീസ് വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ മെറ്റലിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹാർഡ് സ്പോട്ട് അതായത് ചില ഭാഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഹാർഡായി പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടിലായി പോകാം അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് തടുക്കുന്നതിനാണ് പോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ വെൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വെൽഡിങ്ങിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് കുറക്കുന്നതിനും പോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഹീറ്റും എന്താണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ തണുക്കുന്നത് തട അതായത് പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്നില്ല വലിയ ജോബാണെങ്കിൽ പ്രീഹീറ്റിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫർണസിൽ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റാക്കും വെൽഡ് ചെയ്ത പീസ് ഉടൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫർണസിൽ കയറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഹീറ്റാക്കും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്നത് തടയുന്നു ആ ഫർണസിലെ ഹീറ്റ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ആണ് തണുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഇല്ലാതാവും ഹാർഡ് സ്പോട്ട് ഇല്ലാതാവും ബ്രിട്ടിൽ സ്പോട്ട് ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എന്താണ് മനസ്സിലായില്ലേ പോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്ത ഉടനെ ചൂടാക്കുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും മനസ്സിലായി ജോബിനുള്ളിൽ ഹാർഡ് സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടിൽ സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നതിനാണ് പോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ വെൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും ആ സ്ട്രെസ് കുറക്കാനും പോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ജോബാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഫർണസിനുള്ളിൽ കയറ്റിയിട്ട് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്നത് തടയുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ക്രാക്കും ഡിസ്റ്റോഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു അപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റിങ്ങും പോസ്റ്റ് ഹീറ്റിങ്ങും ഒക്കെ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് എല്ലാ ജോബിനും ഒരുപോലെയല്ല പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപോലെയല്ല ബ്രാ അതായത് ബ്രാസിന് വേണ്ടുന്ന ഹീറ്റല്ല അലുമിനിയത്തിന് വേണ്ടത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അലുമിനിയത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഹീറ്റല്ല ഒരു
the temperature of the preheated job can be checked by wax crayons adu meyukunde oru vadulla crayons gal undu crayons adu upayogichittu aanu idu check cheyyanadu adu meyukunde oru chalk pole thanneulla sadhanam wax crayons adu upayogichittu nammal weld cheyyanadinu munbayittu alle preheat cheyyanadinu munbayittu aa job inde mogulle idu kondu oru mark cheyyum oru variyo nengil idum annattu preheat cheyyum preheat cheyidu kaynu അത് അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രീഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വര അപ്രത്യക്ഷമാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രീഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റനിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വാക്സ് ക്രയോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലായില്ല ഒരു ചോക്ക് രൂപത്തിലുള്ള ആ ചോക്കിനെ കൊണ്ടൊരു മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുമ്പം ആ വരയങ്ങ് മാഞ്ഞു പോകുന്നു അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രയോൺസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ചെക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഓരോ പ്രീഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്രയോൺസ് ലഭ്യമാണ് അതായത് ഓരോ മെറ്റലിന് ഓരോ പ്രീഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രീഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ക്രയോൺസും ലഭിക്കും ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ അപ്രത്യക്ഷപരമായിരുന്ന ക്രയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് ഡിഗ്രി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രയോൺസുകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ മെറ്റലിന് ഓരോ പ്രീഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനുള്ള പാഠത്തിൽ ഓരോ മെറ്റലിൻ്റെ വെൽഡിങ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രീഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ അതിൽ പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എത്രമാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ആൻസർ ആയിക്കോ അതിൽ പ്രീഹീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കേട്ട് മനസ